ஒரு குறிப்பாக டெடிக்கேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உடல் செல்கள் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை சூக்கும சரீரம் மனதோட ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் எந்த அளவு சூக்கும இணைதோ மனதோட அந்த அளவுக்கு உடல் ஒத்துழைக்கும் சூக்கும இணையில்லைன்னு வச்சுங்க ஒத்துழைக்காது உங்களுக்கு சில அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கோம் சொல்றேன் எதையோ நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப லயமாகி பார்க்குறீங்க உங்களை மறந்துடுறீங்க அப்ப பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொல்றாங்க என்ன என்ன அப்படியே நின்றுட்டீங்களே எங்க இருக்கீங்க என்ன கேட்பாங்க காரணம் அப்படி லயமாகி இருக்கிற போது வேறு ஏதோ விஷயமாக கவனிச்சுட்டு இருந்த இதில் அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுட்டு அங்கே போச்சு ஏன் போச்சுன்னா சாதாரணமாக ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் தான் ஹாஸ்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும் நம்முடைய நினைவில் சில சமயத்தில் டெடிக்கேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதிலே இதில் ஆழ்ந்து ஒன்றை பார்த்துட்டு இருக்கிற போது ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கூட ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடும் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நம்ம சூக்கும சரீரம் வெளியேறி விட்டால் மனம் அதோடு இருக்கிற போது நம்முடைய சுயமாக இங்கு இருக்கிறோம் என்றது உடல் நினைவு வராது உடலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் மறந்துடும் அந்த ஒரே பொருள் தான் அதிகமான நினைவு நினைவு கூறும் அந்த மாதிரி பயிற்சியை கொடுக்கறதுக்கு பல முன்னோர்கள் முயன்ற முயற்சியில் கண்டதுதான் சிலை வணக்கம் அந்த சிலை வணக்கத்தில் ஒவ்வொரு கருத்தையும் ஒவ்வொரு காட்சியும் வச்சு அது மூலமாக மனதை ஒரு ஒருமைப்படுத்தணும்னுட்டு செய்தாங்க அந்த சிலை வணக்கத்தில் பிற்காலத்தில் சடங்குகளும் பணமும் புகுந்ததுனால இன்னைக்கு அதனுடைய தன்மையை போச்சு ஒவ்வொரு பார்வையிலையும் ஒவ்வொரு செயல்லையும் மனதால் அந்த ஈடுபாடு தான் மனித மனதை உயர்த்துவது தாழ்த்துவது அதனால் எந்த ஈடுபாடு மனதுக்கு வேண்டும் சும்மா கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா என்ன அண்ணா இல்லை ஓ எத்தனை தட ஒரு தடவை ஒன்றை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற போது ஆயிரம் தடவை அதை பார்த்தா தான் ஒரு தடவை பார்த்ததாக ஆகுது தொடர்ந்து விட்டு 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 போகும் சினிமா படம் இருக்குது அது ஒரே படமாக பார்க்குறீங்க இல்லை ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒரு படம் ஆனால் தொடர்ந்து அந்த படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த ஆள் தான் நான் நடக்கிற மாதிரியாக தெரியுது அதே போல தான் நம்ம மனதிலையும் அவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது மனம் இந்த மனதுக்கும் சூக்ம சரீரத்துக்கும் உறவு ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வச்சுங்க நீங்க எங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் இங்க இருந்தபடியா செய்தி அனுப்பிச்சுக்கலாம் சூக்குமா ப்ரொஜெக்ட் ஆச்சு ஒரு அளவில் ஐம்பத்தோரு பர்சன்ட் சூக்கும் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிற பழக்கம் அந்த ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்தாச்சு என்ன சொன்னா எங்க இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இங்க இருந்தே வாழ்த்தலாம் செய்தி கொடுக்கலாம் அது அப்படியே அவர்களுக்கு போய் சேரும் அது மாற்றம் இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த தொண்டு செய்யறதுக்கு வழி கொடுக்கும் ஆனால் இதை பிறருடைய நலம் கெடுக்கிறதுக்காகவோ தன்னுடைய சுயநலத்தை விற்பி செய்யறதுக்காகவோ செய்கிற போது தான் அது செயல் விளைவு தத்துவத்துக்கு கீழே ஒரு மாறான விளைவுகள் எல்லாம் தரும் அதனால் இந்த மாதிரியான சக்தியை நன்மைக்காகவே பயன்படுத்திக் கொள்ளும் இனிமே நீங்க உங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் யாராயிலும் உடல் நலம் குறைவாக இருந்தால் சாதாரணமாகவே எந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருந்தாலும் மனதால் நினைச்சு அவங்கள கொண்டு வந்து அப்படியே அவங்களுக்கு வாழ்த்து கூறலாம் 
பாசஸ் கொடுக்கலாம் இங்கே கொடுக்குற பாசஸ்ஸு அவங்களுக்கு போய் சேரும் நல்லாவே இருக்கும் ஆழ்த்தி இந்த உரையை முடிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க